everyone! Ayan, so ang tagal na since nung huli ako nakapag-film. Um, sorry, sobrang busy lang talaga. Um, uh, titignan ko kung makapag-uusapan natin kung ano yung mga nangyayari sa akin while doing this review. So today, I will be reviewing this um, Pink Sugar My Little Secret Foundation. Hindi nyo kita. All Day Coverage with Aloe Vera and Green Tree Extracts. This retails for 399 pesos. Nabili ko siya sa SM Cubao. And I am in the shade medium. Ganito lang siya. Pag binili mo, wala siyang box or anything. Tube lang siya. And, um, and 0.88 ounce lang siya. Hindi siya same ng standard na 1 fluid ounce na ganitong foundation. This is the True Match Foundation. And, um, so a little less than yung standard na foundation na ganito. Ito din, 1 fluid ounce. Ito, 0.88. So, you get less, but it's pretty cheap compared to this. A little cheap pala. So, let's open it up. Hindi ko siya nabubuksan. Ginusto kong i-review ito kasi uh, nire-rave ito ni Ann Klutz. And, napaka-rare na local foundation ang i-rave. Or yung maging trending. Usually kasi is uh, nagtitrend yung mga nire-recommend ng mga western na uh, influencers. So, ito gusto ko i-try. Kasi, um, sabi nila, all day coverage. So, maganda daw yung coverage nito. And then, pang oily skin siya. So, let's try. So, matagal bago ko nakuha to. Matagal ko na napanood yung, yung review ni Anne. Pero, um, ngayon lang ako nakuha kasi ayoko bumili online. And walang pink sugar na branch na malapit dito. So, uh, hinintay ko pa na mapunta sila sa SM Cubao and then pumunta na lang ako doon. Kaya ako hinintay na ganun kasi ayoko ng um, nanguhula ng shade online. Lalo na yung pictures minsan um, hindi siya accurate or pag tinignan mo parang same lang yung shades nila. Alam ko meron akong ganun shade up na foundation eh. So, usually ang ginagawa ko pag foundation is pumupunta ako sa counter, ini-swatch ko siya, tinatry ko siya dito, and then, tsaka ako lumawalaman yung shade ko. And then, pag nakuha ko na yung shade ko, tsaka lang ako bibili online. So, ito. Let's try it now. Uh, dito sa side na to yung brush, and then yung sponge sa left side. Pinrime ko na yung face ko gamit itong Hylamide Matte 12. So, yan. Ito. Ito kasing primer na to talaga tinutulungan na gumanda yung skin ko and um, hindi gumanda, parang mas smooth yung ano, yung parang pinha canvas. And then, um, na ah, minamatify nga niya yung face ko. So, gusto ko sana itry na walang primer. Kaya lang kasi, ang pangit ng foundation sa pag walang primer kasi marami akong bako-bako tawag nila, um, yung acne scars ko. And, pag hindi parang flat yung, yung pinaka papatungan ng foundation, hat ng foundation sa akin, pangit eh. So, let's try this. Uh, yan, medyo medium nga ba? Bakit parang ang dark nito? Try natin. Wait lang. Ah, hindi. Sa finger lang. Um, parang warm lang talaga siya. So, mahirap tansyahin kung pantay yung pagkakalagay ko. So, pasensya um, na. If tingin nyo, hindi siya pantay. But, um, konti lang to. Promise. Ini-spread ko lang siya para mas madaling i-blend. Ang warm niya. Sobra. Ito na yung pinakamarapi. Kasi masyadong light yung sumunod na shade dito para sa akin. And alam ko yung swatch ko to dito. Hindi siya na dito. Nakikita nyo? Oh. Hindi ko alam na. Kasi parang sa viewfinder. Hindi siya masyadong kita. Pero mas dark yung face ko kasi sa neck ko. So, ito try kong i-blend pa ba? Uh -huh. 
try muna natin sa sponge before build up pa. So far, yung one layer na ginawa ko. Mga siya medium coverage. Um, which is good. Hindi siya sobrang matte. Tinatay ko lang i-squeeze out yung water kasi parang basang-basa pa yung sponge. And parang wala akong masyadong coverage of the sponge. Tinatry ko lang kasi may parang patchiness dito. So tinatry kong ayusin with the sponge. Very light yung coverage dito pag sponge yung magbabrush ulit ako. And then, try natin yung build up. Doon sa nakita ko sa website ng Beauty Manila, ito din yung uh, nakita kong shade na parang kahawig sa akin. And hindi siya malayo sa shade ko, kaya lang sobrang warm niya. More neutral kasi ako eh. Sobrang, parang orangey na ewan. Hmm. Ang build up nga siya, ano? Ngayon, mukha na siyang full coverage. And, nagsiset na siya as matte. So, I think kaya siya naging patchy kasi naglagay ako ng marami. And then, matagal, hindi matagal, parang pag naglagay ka, i-blend mo na siya agad. Kasi, na, dito lang naman siya nag-patchy, yung dito hindi. So, I guess, ganun mo siya kailangang gamitin. Ang hindi ko lang gusto is yung shade. <laughs> kasi ang warm niya sa akin. So, Um, kailanganin ko siguro bumili ng isa pa yung ka-shade ko. Pero maganda nga siya. Yung itsura niya, nire-remind ako ng nitong Too Faced Born This Way Foundation. Favorite foundation ko ito ngayon. Um, but ito kasi mas dewy. Ito matte. Pero yung itsura nila, parang same. Medyo weird uh, pakinggan kasi dewy. Hindi siya dewy finish eh. Mas hindi siya nagsaset kasi ng ganitong matte na matte. Yeah. So, kaya siguro siya lang all day foundation. So, mm, ganda nga siya if, if ko-compare mo dito sa Born This Way. Kasi, hindi siya mukhang foundation. Kaya lang siya nagmumukhang masama sa akin. Kasi, orange nga siya. Hindi siya mukhang skin tone ko. So, parang hindi siya natural tingnan. So, hindi, hindi siya malayo sa skin tone ko pala. Yung undertone niya, parang hindi tama sa akin kasi parang namumula yung mukha ko. Ayan, even sa... Ewan ko nakita niyo yung kulay ng brush. Medyo red nga siya. So, uh, ewan ko kung yung susunod. Kasi ilan lang yung shades nila, lima lang yata. So, hindi ko naman makapag-expect na yung surprise range niya. Pero ang alam ko kasi warm talaga yung undertones ng, ng foundation nila. Kasi may for Filipina skin siya. Um, pero ang mahirap lang kasi hindi naman tayo lahat is warm tone. So, sana, may, sana yung sumunod is more neutral. Uh, I'll, what time is it? It is now 12.15. Uh, so, yun yung check-in time natin na natapos ko. Oh, set na talaga siya. Let's call our check-in time as 10.15. Nung ko natapos yung foundation ko. And I will be doing my full face and I will be right back. Ayan na guys, so ito na siya in natural lighting. Ewan ko nga nakikita ninyo. Pero ito yung kulay na just for this. Ito yung kulay ng foundation. And binlend ko lang siya sa neck ko. So ayun yung color difference niya. Medyo warm talaga siya. Um, pero siguro kung maganda yung shade nito. I would say this is a good foundation. Kung makuha ninyo yung... Um, yung shade ninyo. Since 5 lang kasi, pero titignan ko kung makukuha ko yung right shade sa akin. Siguro kung tama yung shade ko ngayon, um, gusto gusto ko na to. Kasi yun lang talaga yung problema ko sa kanya. Maganda siya. And ito, nakita nyo, natapos ko na yung full face ko. It looks natural. Hindi siya foundation-y. Siyempre, nakikita mo yung foundation, di ba? Pero, uh, hindi siya ganun kahalata. Kahit na build up ko siya, diba, medyo, medyo matagal lang siya nang i-build up sa full coverage. Pero um, even if full na siya, hindi siya mukhang cakey or hindi siya mukhang heavy. Mukha lang siyang normal. 
yung parang medyo na powder ka lang ng face. Ganun yung medyo feels niya. And, um, oh nga pala, tinry kong mag-powder kanina. And medyo naging heavy looking siya. So, I think, kung gagamitin nyo tong foundation na to, uh, huwag nyo na siyang iset. Uh, kung ayaw ninyo magmukha siyang heavy. Kasi hindi mukha siyang heavy sa akin. Or maybe because, uh, hindi ako ganun paka-oily. Baka mamaya pag nag-oil up, kakailangan ko rin yung powder. Um, but for now, nung, nung first time ko siyang in-apply, nag-powder ako and uh, nag-heavy siya dito. Medyo, na nag, medyo parang nalaglagan lang siya ng powder and makikita mo na parang naging heavy siya dito sa areas na yung may acne scar na ako. Um, aside from that, uh, wala naman ako masyadong complaint sa kanya. So, uh, it is now 12.30. And I will see you guys in about 8 hours. Hi guys! Okay, so check in lang ulit. It is now 7.30. And the foundation has been on for 7 hours. And so makikita din yung medyo oily. Pero ngayon, ngayon, ngayon ko lang siya na-feel. Um, I think mga 3 or 4, tinry ko hawakan yung mukha ko and matte pa rin siya. Pero ngayon nag-start na siya mag-oil. So itryin natin mag-blot. Konti lang siya. So, may konting oils. Actually, okay pa ako doon sa oils na yun, Pero gusto ko na ipakita sa inyo kung gano'n na siya. Ka-oily. So, ayan. <clears throat> so, um, buong face ko na to. Isang blotting sheet na. So, actually, hindi pa siya gano'n kasama. And, um, hindi naman mainit ngayon. Parang normal lang. Eh, so, hindi ko kalaban yung pawi. So, doon hindi ko sure. So, mamaya, itatry ko pag-workout ako. Tingnan natin kung sa face ko pa rin siya after nung workout. And I will check back in with you guys later. Hi guys! So, ayun, tapos na ako mag-workout. Tapos na pawis ako. Um, hopefully, nakikita ninyo yung um, foundation pa din. Nandiyan pa rin siya sa mukha ko pero hindi na siya maganda. Tinest ko na siya if pwede nga siya pag mainit or feeling ko naman tatagal siya kasi nandiyan pa rin siya kaya lang hindi na siya magandang tingnan. Ire-recommend ko pa rin siya. Mukha pa rin siya everyday foundation. Hindi siya nag-oxidize sa akin. Hindi ko napansin na nag-oxidize. Pero maling shade talaga yung nakuha ko. So, I would recommend it kung gagamitin nyo na siya for everyday wear. Yung hindi kayo nasa labas ng initan. Pero feeling ko, if kunwari nasa aircon room ka, all day siya um, nasa face mo. Kasi kanina, parang 8 hours. Nag-start ako mag-workout mga 8.44. Parang hindi siya nag-change eh. Kaya nga tinry ko siyang gamitin kahit nag-workout na ako. Kasi parang hindi siya nag-challenge. So, tinry ko lang. Baka kasi may, may ibang result na makita. So, siguro yun yung limit niya kung sobrang po. Actually, hindi naman siya ganun kasama eh. Inat ko lang yung mukha ko ng tawag. Although, meron parang uh, nag-cake na dito. Parang nagsiseparate na siya dito. Pero hindi siya ganun kalala. Yung feeling mo mareremedyohan pa ng powder. So, I would give this foundation two thumbs up. Although, naalala ko nga pala. Itong Fit Me foundation. Kung nag-work na to sa inyo, uh, huwag nyo na kunin to. Same price lang sila and mas mahal siya kasi um, 0.88 fluid ounce lang to and ito 1 fluid ounce. So, kung nag-work na to sa inyo, don't get this na. But, if you want to try it, it's worth a try. Um, kaya nga kasi parang ibang-ibang magkaiba silang mag-perform. In my opinion, mas matte yon And ito, mas mukha siyang, mukha siya, although matte din siya, pero mukha siyang natural sa mukha ko. Hindi siya yung parang flat na flat. Yun kasi yung mga type kong foundation. Ito, so one of my holy grail is yung True Match. Ito, magiging holy grail ko lang siya. And itong uh, Too Faced Born This Way na foundation. So itong tatlo, kung bet nyo, kung bet nyo tong dalawa, I, I, I know you would like this. Kasi maganda talaga siya. I hope you liked it. Hindi ko na binanggit yung um, products na ginamit ko sa face ko kasi medyo plain lang naman and same products pa rin yung ginagamit ko. Pero ilalagay ko siya sa description bar down below. So, um, check that out kung, kung na-curious kayo. Okay, so please like this video if you did like it. Subscribe if you haven't and I will see you in my next video.